弟，沙巴郎，你们抓我回来，究竟想干什么？韩一山，你害怕了吗？我们在莫兰雨的心血，兄弟，还有月通的爹，通通是给你杀死的。我们辛苦找回来的宝藏，都传给了那个狗皇帝。你觉得我们会怎么样？你这个臭小子，十里扒外，把我们给出卖了，来换自己的荣华富贵还不罢休，还想把我们给斩尽杀绝？今天我不把你给碎尸万段！就难泄我心头之愤！你笑什么？杀破狼，我好久没见你，以为你会成熟一点，没想到你还是老样子。破狼，不要听他说废话，你倒把他杀了，帮我爹报仇。杀吧，你们现在就杀了我，就会永不翻身，万劫不复。难道你们会像丧家犬一样过一生吗？我知道。你们自认为人强马壮，不怕朝廷追捕，但是你们欠缺银两。所谓三军未动，粮草先行，最终只有坐以待毙，白白牺牲。所以，你们现在不能杀我。不杀你有什么好处？因为我是你们的恩人。凭什么当我们的恩人？很简单，永乐信任我，而且我有的是财富。我以贵为郡驸马、木兰侯，位高权重。永乐对我言听计从。而且还赏赐我黄金万两，天底下除了我，还有谁会更有本事拯救你们？永乐一心要铲除我们，单凭你这狗嘴，你救得了我们吗？对，还欠永乐的一份大礼，那就是荒木惠恒的人头。我知道你们跟荒木惠恒已经完全闹翻了，再无合作的可能。然而永乐一直视倭寇为眼中钉，既然如此，就由我资助你们，替朝廷剿灭倭寇，提着荒木惠恒的人头去见皇上。到时候再有我在永乐面前替你们美言一番，我担保永乐会放你们一马。我们不稀罕这个狗皇帝的恩惠，只要取得永乐的信任，再加上我里应外合，改变永乐，推翻明朝，并非难事。他是为了求自保才会这样说的。我们不要听信他的诡计，把这个小人给杀了。等等，口说无凭。也许这些东西能代表我的诚意。大家江湖兄弟一场，尽管拿去用吧。以后我会陆续给你们送来。杀了我，只是为了泄一时之愤，不但一点益处都没有，而且会白白浪费一次反明的大好机会。倒不如我们大家一起合作，推翻明朝，以后荣华富贵一同享用不尽。好，我就留你的狗命三天两日。爹，破狼，就让爹拿主意吧。难道就不怕他趁机逃跑吗？他这个人生性贪婪，现在贵为郡驸马，他绝不会放弃眼前的荣华富贵。对，我跟谁过不去，都不会跟钱过不去。你给我记住，如果你敢有一心，我杀破天要你肝脑涂地，死无全尸。滚！好吧，你们就静候我的佳音吧。尽快点算好宝藏内的黄金数目，然后押送回京，纳入国库。奴才遵旨。微臣叩见皇上。免礼，都平身吧。谢皇上。谢皇上郡驸马，看你面色憔悴，是不是近日一直在忙于奔波私务啊？微臣以大明社稷为重，对皇上鞠躬尽瘁，岂敢只重私务？据东厂锦衣卫回报，说你近日与一批不明身份的人物频频见面，过从甚密。是不是有什么不轨企图？微臣对皇上忠心耿耿，岂敢有半点不轨之心？锦衣卫的密报不会有错，你还不从实招来？贵皇上，微臣确实与倭寇首领荒木惠恒见过面。你竟敢私自勾结倭寇，你可知道你会项上人头不薄？皇上，微臣一心报效朝廷，绝无二心。请皇上让微臣解释清楚
。好，如果你不给朕一个满意的答复，朕对你定斩不赦。皇上，上一次围攻木兰屿，这个荒木惠恒侥幸没死，竟然给他找到微臣。这个东阳倭寇首领武功高强，未必微臣跟他同流合污，否则就要杀掉微臣。宁可只死，不可取生。身为臣子，应该有死期节，但是，你好像选择了保住生命，放弃期节。皇上，微臣当时也想以死殉节，但是微臣想，我死了以后，名节虽然保住，但是这个大魔头仍然可以率领倭寇，可以侵扰我大明，后患无穷。所以，我就忍辱负重，将计就计，假意跟他合作，图谋大明江山。此计，回来向皇上禀告一切，好让皇上有所防备。真是岂有此理！这批倭寇真是百足之虫，死而不僵。幸好你告诉了朕，否则朕仍然蒙在鼓里呀、啊！啊，皇上，现在国库充足，何不就此跟倭寇开战，连根拔起，以除后患呢、啊？朕刚刚平定了瓦剌之乱，现在又有鞑靼肆虐无度，朕正要东伐，哪有兵力去对付倭寇啊？皇上。微臣有机密事情相告，恳求与皇上私下一谈。好，你们都先下去吧。是，遵旨。起来说话吧。皇上，微臣有一两全之法。说吧。当日在木兰屿之上，除了东阳倭寇荒木惠恒。蒙古贵族蒙哥之外，还有张士诚余等、杀破天、杀破狼父子。皇上大可利用他们来对付倭寇。既然是张士诚的余党，这般都是乱臣贼子，早已和这般倭寇互相勾结。要是把这个重任交于杀破天父子，让他们替朕去围剿倭寇，哼，简直是与虎谋皮呀、啊！皇上。微臣得知荒木惠恒与杀破天父子已经反目成仇，势如水火。既然如此，我们为什么不让杀破天父子率领余党剿灭倭寇，来个鹬蚌相争？如果事成，皇上便可放下心头大石；如果不成，朝廷也不用损一兵一卒，到时再另谋对策也不迟。你说的也不无道理，但是杀破天父子对朕存有异心。你如何能让他们替朕对付倭寇？皇上，微臣已与杀破天父子见过面，他们已经答应了，全力支持我们剿灭倭寇。只不过万事俱备，只欠东风。哎，说话不要吞吞吐吐，有话直说。皇上，所谓财可通神，臣曾经扬言要资助他们，可是臣的资金不足，恳请皇上拨出黄金。皇上。小小鱼饵能够钓上大鱼，实属划算。好，准奏。谢皇上。本侯爷从来都是说一不二，现在就让大家看看我的诚意。把箱子打开，这些黄金白银只是见面礼。待大家剿灭倭寇之后，我保证荣华富贵，享之不尽。侯爷英明，侯爷英明，侯爷英明。不如我们进里面再做生意吧。伯狼兄，请。嗯。哎，收好，收好，收好，收好。掌门夫人明艳照人，面如桃李。看来虽然终日奔波劳累，伯狼兄还是很享受自己的闺房之礼呀、啊。你嘴巴干净一点，你别以为。我真的不敢杀你。哎，别走！破狼兄能娶得如此娇妻，实在是三生有幸啊！说到幸运，哪及得上侯爷你啊？以前只是一个默默无名的小子，转眼间已经变得是位高权重，贵为巨驸马，木兰侯爷。张无极便没有这样幸运了。被自己称兄道弟的朋友给出卖了，随后竟命丧木兰屿，至死那天，还是一条可怜虫啊！你错了，张无极是可恨，不是可怜。
言，而且他并没有死。嗯，张无极他处处和我作对。虎狼兄，请你帮我一个忙，如果你下次碰到他，帮我行个方便。杀了他！哼，侯爷，你别忘了，我们杀破联盟只是跟侯爷合作对付倭寇，并不是你的鹰犬爪牙。侯爷想杀人的话，另请高明吧。呃，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷对我们施了大恩，在下有一个提议，不如把杀破联盟改为义山联盟，不知意下如何呀？杀破联盟是前辈毕生经营的，在下何德何能？我看还是叫杀破联盟的称号吧。既然如此，联盟称号一事日后再议吧。小不忍则乱大谋。你要好好控制一下自己的情绪。士可杀，不可辱。韩义山算是什么玩意儿？他武功笨拙，地位低下，就连当咱们华山派的小杂工，他也不成。哼！可是他靠出卖咱们，害死乐童的爹，来换取权贵地位，早该杀之而后快。如今竟然反过来屈居他之下，还要忍受他对乐童出言轻薄，这口气。忍得下来的话，还算是男子汉吗？难道为父我就甘心屈居海一山这个无赖之下吗？为父也想把他千刀万剐，以泄心头之愤。爹，我们现在就去杀了他。破狼，他现在还不能死。你怎么处处维护他？难道没有他，我们就会死吗？永乐知道我们颠覆明朝之事，倾尽全力来追杀我们，无求。斩草除根，你愿意一辈子藏头露尾、苟且偷生下去吗？如今我们要把握住眼前的机会，跟海山合作，剿灭倭寇，才能够得到永乐的信任。所以海山今天还不能死。你不是答应过爹，不会轻举妄动吗？爹，我答应你，不过希望爹也能答应我。他日一举反明成功之后。要让孩儿亲手慢慢的折磨这个韩一山，让他不得好死。你要他三更死，他便三更死。除了你，谁都不能干预他的生死。你可安心了？嗯，只怕他跟张无忌一样，阴魂不散，杀之不避。爹也没想到，当日在木兰雨之上，这个张无忌被高手围攻，竟然不死。看起来这小子比海一山更有能耐，难怪海一山会如此痛恨他。张无极不死又能怎么样？他已经被少林、武当、朝廷给放弃了，他已经无数容身了，他生还不如死呢。无论如何，张无极是我们的敌人。如果有机会碰到他，为了得到海一山的信任，绝不能放过他。英子，要不你先休息一会儿。我要尽快找出医治祖师爷的药，免得他再受苦。嗯。哈哈，小兄弟，前辈又来了。哎你不知道吗？估计他现在的武功已经全都废掉了，他不再是你的对手了。你知道我是狂龙？哦，我好像认识你啊。你究竟是谁？我就是当日武当山上的哑道童。<笑>原来你是女儿生，师姐师姐。其实我的真实身份是东瀛两大柔术家族荒木家的荒木英子。原来你也是中途以外的人，哑道童。你乔装改扮蛰伏在武当山这么多年，就是想偷学武当山的绝学。你现在心中只有武学，难怪你打上了无极，还不觉得有歉意呢。哦，哎，小兄弟，来来，起来起来起来，小兄弟。哎呦，哎呀，刚刚多有冒犯，请多多原谅，多多原谅。你也是无心之失，我不会放在心上的。可是你的武功怎么又会尽失的呢？一言难尽。
。哎，你不是回暹罗了吗？怎么又回到武当山来了？我再杀武当，挑战。挑战？你不是已经失败了吗？怎么还来挑战呢？虽然我败过一场，但是这一次，我有必胜的决心。原来又是你这个暹罗的狂徒，武当玉虚宫唯我派重地，神圣不可侵犯，岂容你这个分帮外族胡闹放肆？就凭你们几个就能阻挡住我吗？叫不能说话的出来！三掌门刚有急事要见三丰祖师爷，否则的话，能让你领教本门派的厉害了。哼，就看看你们到底有多厉害！快拿下此人，武当见证！迟了，虚云大师已经羽化登仙了。喂，什么叫羽化登仙呢？就是已经死掉了。虚云老道。想不到你我一别，如今竟然是人鬼殊途。这辈子再也没有机会跟你较量，人世间最悲哀的事，莫过于此。千金易得，对手难求。想遇上一个真正的对手，更是难上加难。哦，你我总算相识一场。虽然无缘跟你再战，我就在你的墓前。演练我的拳法招式，以记你的在天之灵。
臭死。我为了跟徐云老道再打上一仗，返回仙罗之后，不惜冒险，燃烧生命。燃烧生命？很简单。你看，这些干草，本来是可以燃烧到天亮的，但是如果把它全放进去，火会很大，这里也会很亮。这是刹那间的光辉，很快就变成了一片黑暗。我明白了，原来燃烧生命就是要把身体内的潜能一次耗尽，发挥出它最大的威力。但是之后，之后就会油尽灯枯。生命不在乎长短，只在乎光辉与否。虚云未带我回来，便去世了。哼，天意弄人，天意弄人、啊。光荣，你可不可以教我，把你的所学教给我？无极，你不能学这个。如果你学这个，你会死的。我现在是生不如死，难道眼看着韩一山多行不义，眼看着皇上被他蒙骗，眼看着郡主被他糟蹋，我都无能为力？这是唯一的方法，可以让我恢复武功。你不要阻止我。你说的对，生命不在乎长短，我只希望能以我生命中最后的一点光，去做我应该做的事。你要想清楚，我想清楚了。无极，我已经决定了，燃烧生命，不但后果严重，过程已痛不欲生，你可以忍受吗？可以。好，既然你下那么大的决心，我就在我死之前。做一件有意义的事。谢谢，谢谢。因为我要接管武当一事，所以我才勤奋练功。此事事关重大，我劝你还是三思而后行吧。你现在贵为郡驸马，又是木兰侯，皇上对你宠信有加，可谓是名利双收。有必要强收武当吗？名我有了，利我也有了，现在缺的就是一身好武功。我如果接管了武当，就可以把武当所有绝学尽收为己用，这是我一生最大的快事。你贵为朝廷要员，有必要用武功一决高低吗？想当初我投奔少林和武当，就是为了练一身好功夫。江湖就是江湖，即使你富可敌国，武功不行，还是被人看不起。武当是武林的泰山北斗，只怕武当上下不愿意让你接管，到时候天怒人怨，只会自讨苦吃。我劝你还是悬崖勒马吧。我接管武当是皇上亲自御嘱的，谁敢阻挠我，就是公然抗旨，杀无赦。论资格，论辈分，你以为你合适吗？我是堂堂木兰侯，接管武当，只会让武当声势远胜从前，也会让我在圣山上留名。痴人说梦。郡主还要为此事唠叨下去的话，就不必浪费时间了。无极，人生生命的大法，未见其利，先见其害。你遍体鳞伤，我们还是趁早放弃吧。无论如何，我都要把这一关挺过去。我不能眼看着海一山继续作孽，就算燃烧自己的生命，也无所谓。你放心，我没事。
医生，不要再看了。如果真的有人跟踪的话，早就被我发觉，死在我的刀下了。对对对，你答应助我东山再起，你现在还有什么部署？这个，嗯、你敢拖延我的时间，我没耐性。黄木兄，你误会了，其实这几天我也在打探皇上的下落。你也不知道永乐皇帝在哪里，他最近行踪神秘。我收买了几个宫内太监，才知道他去了九宫山。去了九宫山？对。袁柳庄已经帮他解开了宝藏之谜，原来宝藏就藏在九宫山，所以他要亲自去监督挖掘。宝藏在九宫山上，带了多少兵马？事关机密，他只带了一些禁军侍卫。好，杀永乐抢宝藏，这个机会，我一定不会放过。对。我也是这样想，事成之后，你们荒木家就可以重振声威了。哼哼，当然，你的好处也不会少的。哼，可是我们万事仍需小心，不要轻举妄动。我在前去打探清楚，安排时机行动。好，机不可失，一定要快。好。干妈过了半个时辰，你还不下意子？我还是想不通。你是未想通棋局，还是未想通是否行动？哈一山已经通知我们行动，如果我们不一机行事，会失掉先机，只会眼巴巴看着我们一个翻身的机会消失。我还是愿意等下一个时机。正所谓，一子书，满盘皆输。难道你会害怕败于荒木惠恒之手？荒木惠恒是我们的手下败将，他的手下也只不过是乌合之众，不难对付。我怕的是这个韩义山对我们使诈。哼，你岂会怕一个黄毛小子？不，这次对付倭寇，功劳只会属韩义山一个。我们的冒险实在是不划算。我们既然跟荒木惠恒翻了脸。再见面也是敌人，干脆在这一次，把他跟他的党羽一次过铲除，以除后患。韩义山已经出卖过咱们一次，一次不忠，百次不用。<笑>这个韩义山当日在武当门下只是一个小门徒，武功低劣，地位低微，他只是一招小人得志，才当起了侯爷来。在我的眼中，他还是一个不折不扣的臭小子。既然如此，那我们为什么要给他效命？难道咱们杀破时就这么可悲？<笑>我只是跟你一样，等待一个最佳的时机，杀永乐。不过，爹曾经说过，唯有利用韩一山，我们才可以取得永乐的信任，我们才有机会杀永乐。在弑杀永乐之后，江山尽归爹所有。到那个时候，你也可以一统江湖了。看来，我们不走这招险招是不行了。宁为玉碎，不为瓦全。下的注码越大，得到的回报就越多。为了我们的大计，看来只有借荒木惠恒的头颅来下这个赌注了。好，我们就狠狠地赌他一把。我知道，今天跟韩义山合作，你必定极为不满，而且他又是杀你爹的凶手，那个臭小子又出言轻薄你，现在你必定想要把他碎尸万段，以泄心头之愤。破狼，你真的要跟他合作吗？韩义山这个人，他一点都不可靠的。为了东山再起，我这次跟他合作，势在必行。我俩暂且忍辱负重，只要我们事成以后，我一定会将那个臭小子碎尸万段。我打造了这柄剑，你要答应我，时刻把他留在身边，保护自己。难道你还不相信为夫的武功吗？人到了最关键的时刻，还是会出卖朋友。只有我们手中的剑，永远不会出卖我们。你要记得，最危险的时候
，救我们的不是我们的朋友，而是我们手中的这把剑。你是担心韩一山会再次出卖我们？韩一山这个人，跟我们有很多过节，现在却主动的来帮我们，你不觉得很可疑吗？破浪，防人之心不可无啊！哼，韩一山这个臭小子，只是咱们手中的一枚棋子。杀他，简直是易如反掌。他是个卑鄙小人，而且诡计多端，不可以小看。嗯，你放心，我会很小心的。况且这次有爹同行，即使是出了什么岔子的话，爹也会跟我一起并肩作战，万事逢凶化吉。我知道，你决定的事情，我是绝对改变不了你的。天下间。最明白我的，非月同你莫属。破狼，你答应我，一定要平安回来。嗯。好剑，有此剑陪伴我，看谁还能伤我分毫。九宫山已列为禁地，闲杂人等不得入内。那么东营人也纳入背景之列吗？杀破狼！到现在为止，你们还想着那些宝藏？我们父子俩不是为宝藏而来，是想向你暂借一物。哼，我们已经反目成仇，还有什么好借给你们呢？阁下的人头。好，有本事就来拿吧。江湖五中花果然厉害，无所不畏，连你也察觉不到他。原来那假人，够聪明，不过。太迟了，你们怎么会有东洋毒药？中原之内，除了你自己，还会有谁拥有这种毒药？英子不会害我，只有韩以山。这个卑鄙小人，我又中了他的诡计。<笑>我们跟韩以山合作，铲除你们这批倭寇，才能重新得到永乐的信任。你的人头不得不留下。
，你输了。<笑>皇上棋艺精湛，臣自愧不如。哎，你出使接触棋艺，能有此举，已属不易。假以时日，必成大器。谢皇上厚爱。<笑>参见皇上。驸马，九宫山的战况如何？哦，回皇上，沙坡联盟已剿灭所有倭寇，托皇上洪福，倭寇已除，从此再无后顾之忧。只不过，哎，不要吞吞吐吐，实话实说。遵旨。沙坡联盟虽然剿灭所有倭寇，只是倭寇首领荒木惠恒却侥幸逃去，未能正法。哦，只逃脱了一个首领，荒木惠恒，恐怕。始终难成气候啊！皇上，臣有愚见。所谓斩草不除根，春风吹又生。假如他日荒木惠恒死灰复燃，势必对我沿海不利。因此，臣恳求皇上下令缉拿荒木惠恒，以永除后患。嗯，你说的亦不无道理。好吧，下令缉拿。倭寇首领荒木惠恒，遵旨。这次剿灭倭寇，多亏众爱卿计划周密，朕要论功行赏。木兰侯接旨。臣在。朕封你为护国公，赏黄金三万两。谢皇上圣恩。平身吧。谢皇上。多了，只是还欠了点力度。嗯，英子，大哥，大哥你怎么了？你受伤了，我赶紧帮你医治吧。我中了江湖乌龙花的剧毒，被沙破天打成重伤，恐怕你救不了我了。你你怎么会中了剧毒呢？都是寒山干的，这个卑鄙小人，他让沙破天父子来围攻我。大哥一生争名逐利。自小就梦想着当上荒木家的掌门，可是当上了掌门还不知足，又觊觎中原武林，甚至整个明朝的江山，真是人心不足蛇吞象。到头来，竟落到这个地步。知错能改，善莫大焉。可是，现在觉悟的话，不是已经太迟了吗？大哥，你放心，我一定会把你医好的。你看。我不也是中了江湖中花吗？我不是也还活着吗？等我找到草药，我一定把你医好。我想起来了，我知道怎么解江湖中花的剧毒。你先扶我坐下。好。大哥，你快说有什么方法？我和英子会马上去办的，你快说。你们帮我去找六月霜。六月霜。大哥，那你在这等我。走。走六月怎么会有霜呢？对呀、啊。啊！大哥！大哥！大哥！慧恒兄。大哥，你为什么做这样的傻事？我带我去找解药啊。英子，我知道江湖中话，无药可救。我让你去找六月霜，就是为了救自己。慧恒兄，你何苦自寻短见？什么脸面会懂英啊？不是这样的，大哥。子，记着，张医师，你会懂英的话，一定要好好照顾爹。他老人家老了，需要人关心，他一个人实在是太孤单了。